Saludos. Los trabajadores pobres representan una realidad económica y compleja que desafía la percepción tradicional de que el empleo automáticamente brinda seguridad financiera. Los trabajadores pobres son personas que sí tienen un empleo, un empleo de tiempo completo, un empleo que muchas veces las dos personas del núcleo familiar, padre y madre, trabajan, pero no pueden cubrir los gastos básicos como alimentación, vivienda y educación para sus hijos. A pesar de que ambos padres trabajan y de los esfuerzos que hacen, se enfrentan a dificultades económicas significativas. En muchos casos, la figura de los trabajadores pobres se asocia con empleos precarios y mal pagados. Muchos de estos trabajadores a menudo se encuentran en empleos a tiempo parcial o mal remunerados. La realidad es que tener un empleo no garantiza estabilidad financiera y es importante reconocer las complejidades de la economía moderna. La carga financiera sobre estos trabajadores se manifiesta de diversas maneras. Los costos de vivienda pueden representar una porción significativa de los ingresos, a veces hasta más del 60%, dejando un poco margen para otros gastos básicos y esenciales. La educación de los hijos puede convertirse en un desafío financiero, ya que los gastos de educación pueden ser muy altos. ¿De qué sirve el empleo si los salarios son muy bajos y no se logra cubrir las necesidades básicas de una familia? La existencia de trabajadores pobres enfatiza la importancia de la equidad salarial. Los trabajadores pobres representan una cara no tan visible, pero profundamente arraigada en la realidad económica. Muchas personas viven su vida simplemente trabajando y pagando necesidades básicas. No pueden disfrutar de tiempo libre, de salir un día a un cine, de salir al menos una vez al año o cada dos años de vacaciones, porque económicamente no lo pueden lograr. Y esta situación no solo se da en países pobres, también en países ricos, donde las personas tienen salarios de arriba de 100 mil dólares por año, pero esto no es suficiente para cubrir sus gastos. Muchas de estas personas viven de tarjetas de crédito. Para poder cubrir sus gastos tienen que utilizar tarjetas de crédito que los endeuda aún más especialmente cuando tienen que, que pagar intereses muy altos. Las rentas de sus viviendas, los dueños de estas rentas, están aumentando cada año más y más el pago de estas rentas. Los intereses que pagan debido a los préstamos que han tenido que hacer para comprar sus vivi viviendas, cada vez aumentan más. Muchas personas están viviendo en situaciones muy difíciles económicamente hablando y desafortunadamente esto por lo menos por el próximo año va a empeorar. Lo único que pueden hacer es tratar de ahorrar lo que pueda. Sé que lo que les estoy diciendo es difícil cuando apenas pueden cubrir su gasto, pero tienen que recortar lo máximo que puedan de gastos innecesarios. Busquen también asociaciones que ayudan a personas que están teniendo pro problemas económicos. Los gobiernos a veces tienen dinero de emergencia para darle a las personas que no puedan pagar sus viviendas. Estos dineros de emergencia, si ustedes pueden aprovechar esos subsidios económicos temporalmente, háganlo. También hay bancos de comida donde le regalan comida. Si se ven en la necesidad de hacerlo, háganlo. Yo sé que eso, hacer eso mucha, muchas personas no lo quieren porque eso le baja la moral a cualquier persona ir a pedir comida. 
Pero si ustedes necesitan hacerlo, háganlo. Cuando ustedes salgan de la situación económica donde están, lo que pueden hacer es donar a estos bancos de comida que les ayudaron a ustedes en sus momentos más difíciles. A veces uno se tiene que tragar, digamos, la soberbia, porque tenemos que hacerlo. A veces tenemos que bajar la cabeza temporalmente y adaptarnos a las circunstancias. Como digo, si van a, a un lugar donde dan ayuda social, eh, comida, cuando ustedes puedan, pueden donar a estos lugares para ayudar a otras personas. Les deseo lo mejor.